అందరికీ నమస్కారం అందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు మనం ఉప్పు దీపం ఎలా వెలిగించాలి వెలిగించేప్పుడు ఎలాంటి నియమాలను పాటించాలి ఏ విధమైనటువంటి నియమాలు పాటిస్తూ ఈ ఉప్పు దీపాన్ని వెలిగించినట్లయితే కాలి అందెలు గల్లు గల్లు అంటూ లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లో తిష్ట వేసుకుని కూర్చుని మనకు సకల ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తుందో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఏ పూజకైనా వ్రతానికైనా ముందుగా మనం ఆ పూజకు వ్రతానికి కావలసినటువంటి వస్తువులన్నింటినీ ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్నట్లయితే మనం ఎంతో ప్రశాంతంగా పూజను కానీ వ్రతాన్ని కానీ చేసుకోవచ్చు నేను ఈ విధంగా ఈ ఉప్పు దీపానికి కావలసినటువంటి వస్తువులన్నింటినీ ముందుగానే సిద్ధం చేసుకున్నాను ఒక మంచి రోజు బుధవారం కానీ గురువారం కానీ ఈ విధంగా ఒక పెద్ద మూకుడును రెండు చిన్న ప్రమిదలను మనం బజారు నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఈ మూకుడుకు కానీ ఈ ప్రమిదలకు కానీ ఎటువంటి పగుళ్ళు లేకుండా జాగ్రత్తగా గమనించి మనం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం తెచ్చుకున్నటువంటి మూకుడును ప్రమిదలను తెచ్చిన రోజే శుభ్రమైన నీటితో కడిగి ఆరబెట్టాలి మనం దీపం పెట్టాలనుకున్నటువంటి రోజు అనగా శుక్రవారం సాయం సంధ్యా వేళ ఈ మట్టి మూకుడును చిన్న ప్రమిదలను తీసుకుని చక్కగా పసుపుతో అలంకరించాలి పసుపు రాసేప్పుడు చేతిలో కొద్దిగా పసుపు తీసుకుని తడిపొడిగా కలిపి మూకుడికి రాయకూడదు ఒక పళ్ళెంలో చక్కగా పసుపుని తీసుకొని పన్నీరుతో కానీ లేదా శుభ్రమైన నీటితో కానీ చక్కగా కలిపి మూకుడికి ఏమాత్రం పొడ లేకుండా అంటే గ్యాప్ లేకుండా మొత్తం ప్రమిద క్రింద వైపు పక్కల వైపు లోపల వైపు మొత్తము పసుపుని చక్కగా రాయాలి ఈ విధంగా మూకుడుకు చక్కగా పసుపు రాసిన తరువాత కుంకుమతో అలంకరించుకోవాలి ఈ కుంకుమ బొట్లు వేసి సంఖ్యలో అంటే మూడు ఐదు తొమ్మిది ఉండేటట్లుగా చూసుకోవాలి ఇదే విధంగా మనం తీసుకున్నటువంటి ప్రమిదలను కూడా చక్కగా పసుపు రాసి కుంకుమతో అలంకరించుకోవాలి మనం ఏ పూజ చేసేటప్పుడైనా అంటే ఆడవారు ఏ పూజ చేసేటప్పుడైనా చక్కగా మట్టి గాజులను వేసుకోవాలి బంగారు గాజులు వేసుకున్నప్పటికీ మట్టి గాజులను తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలి మట్టి గాజులను వేసుకుని చేసిన పూజకే ఫలితం అనేటువంటిది ఉంటుంది మట్టి గాజులు వేసుకోకుండా చేసినటువంటి ఏ పూజకైనా తగిన ప్రతిఫలం అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి గమనించుకుని జాగ్రత్తగా ప్రతి పూజకు మనం మట్టి గాజులను వేసుకునే చేయాలి ఈ విధంగా రెండు ప్రమిదలను చక్కగా పసుపు రాసి కుంకుమతో అలంకరించాలి ఇప్పుడు మనం ఒక ఇత్తడి గాని రాగి గాని వెండి ప్లేట్ను కానీ తీసుకొని చక్కగా ప్లేటుకు పసుపు రాసి కుంకుమతో అలంకరించుకోవాలి సముద్రం నుంచే మనకు అన్ని ఐశ్వర్యాలు వచ్చాయి అక్కడ నుంచే మనకి రత్నాలు వచ్చాయి అమృతం వచ్చినది లక్ష్మీదేవి ఉద్భవించినది ఉప్పు కూడా మనకు సముద్రం నుంచే వస్తుంది కనుక మనం ఉప్పును సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావిస్తాము సముద్రం నుంచి ఉద్భవించినటువంటి ఈ ఉప్పుతో మనం ఏ పరిహారం చేసినా మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది లక్ష్మీదేవి తాండవం చేస్తూ మన ఇంట్లో తిష్ట వేసుకుని కూర్చుంటారు ఇదిగోండి ఈ విధంగా తీసుకున్నటువంటి పళ్ళాన్ని కూడా చక్కగా పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించాను ఈ విధంగా పళ్ళాన్ని మూకుడును ప్రమిదలను పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించుకున్న తరువాత మనం ఎక్కడైతే దీపాన్ని పెట్టాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రదేశాన్ని శుభ్రంగా పసుపుతో అలికి అష్టదళ పద్మాన్ని వేసి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి ఈ అష్టదళ పద్మంపై మనం అలంకరించి ఉంచుకున్నటువంటి పళ్ళాన్ని ఉంచి కొద్దిగా పళ్ళెంలో అక్షింతలను ఉంచి అలంకరించుకున్నటువంటి మూకుడును ఈ అక్షింతల మీద ఉంచాలి ఇప్పుడు ఈ మూకుడులో మనం వాడకుండా శుభ్రంగా ఉంచినటువంటి కల్లుప్పును నింపాలి మనం ప్రతిరోజు వాడేటువంటి డబ్బాలో నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఉప్పు కాకుండా ప్రత్యేకంగా వాడకుండా ఉంచినటువంటి రాళ్ల ఉప్పు లేదా కల్లు ఉప్పుతో ఈ మూకుడును నింపాలి ఈ విధంగా ఉప్పును మెల్లిగా చుట్టూ పడకుండా జాగ్రత్తగా మౌనంగా అంటే ఏమీ మాట్లాడకుండా మనం ఈ మూకుడులో ఉప్పును నింపాలి ఈ విధంగా మూకుడుని ఉప్పుతో నింపిన తరువాత ఈ ఉప్పు మీద పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించినటువంటి ప్రమిదలను ఉంచాలి 
ఈ ప్రమిదను ఆవు నెయ్యితో గాని నువ్వుల నూనెతో గాని నింపాలి రెండు ఒత్తులను తీసుకొని ఈ విధంగా ఒకటిగా చేసి ఈ ప్రమిదలో ఉంచాలి ప్రతిరోజు మనం చేసే నిత్య దీపారాధనలో కాని విశేషమైనటువంటి రోజులలో చేసే దీపారాధనకు కాని వ్రతాలప్పుడు చేసేటువంటి దీపాలను కాని మనం అగ్గిప్పులతో వెలిగించరాదు అగరు ఒత్తులతో కానీ ఏక ఒత్తి హారతితో కానీ వెలిగించాలి ఈ విధంగా వెలిగించినటువంటి ఐశ్వర్య దీపం లేదా ఉప్పు దీపాన్ని సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావించి పువ్వులతో అలంకరించాలి ఈ ఉప్పు దీపం లేదా ఐశ్వర్య దీపంను మనం ప్రతి శుక్రవారం సంధ్యా సమయంలో అంటే సాయంకాలం వేళ మనం వెలిగించవచ్చు అలాగే శుక్రవారం రోజు వెలిగించినటువంటి ఈ దీపాన్ని ప్రతిరోజు కూడా మనం ఉప్పును అలానే ఉంచేసి పైనున్నటువంటి ప్రమిదలను తీసి శుభ్రపరచి మళ్ళీ ప్రతిరోజు అంటే శనివారం ఆదివారం ఆ విధంగా వెలిగించుకోవచ్చు వారం రోజులు మాత్రం ఈ ఉప్పును మార్చవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఈ ఉప్పు మీదనే శుభ్రం చేసుకున్నటువంటి ప్రమిదలను ఉంచి ప్రతిరోజు ఉప్పు దీపారాధన చేసుకోవచ్చు వారం తరువాత మాత్రం ఈ ఉప్పును మార్చి మళ్ళీ మూకుడును శుభ్రపరిచి యథావిధిగా ఈ ప్రకారంగానే మనం దీపాన్ని ఉంచాలి ఈ మార్చినటువంటి ఉప్పును ఏం చేయాలి అనేటువంటి సందేహం అందరికీ వస్తుంది ఈ ఉప్పును ఎవ్వరూ తొక్కనటువంటి ప్రాంతంలో వేయాలి లేదా నీళ్లల్లో కరిగించి షింకులో పోయాలి ఈ విధంగా పువ్వులతో అలంకరించిన తరువాత ధూపాన్ని వేయాలి మనం అగర ఒత్తులతోనూ ధూప్ స్టిక్స్తోనూ వీలైనంత ఎక్కువగా ధూపాన్ని చూపించాలి మనం ఈ ఉప్పు దీపాన్ని ప్రతి శుక్రవారం ప్రదోష కాలంలో అంటే సాయం సంధ్యా సమయంలో మన పూజ గదిలో కానీ మన ఇంటికి ఆగ్నేయ భాగంలో కానీ వెలిగించవచ్చు ఇలా ఈ ఉప్పు దీపాన్ని మన ఇంటిలోనే కాకుండా మన వ్యాపార సంస్థలలో కానీ లేదా మన ఉద్యోగం చేసుకునేటువంటి ప్రదేశంలో కానీ వెలిగించవచ్చు మా పెద్దవాళ్ళు వెలిగించలేదు మేము వెలిగించొచ్చా లేదా అనేటువంటి అనుమానము ఏమీ పడనవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కరము ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా ఈ ఉప్పు దీపాన్ని వెలిగించుకోవచ్చు పైగా ఈ ఉప్పు దీపారాధనకు మూకుడు ఇంత పెద్దదే కావాలి ఇంత ఉప్పే వేయాలి లేదా ఇంత చిన్న ప్రమిదలే కావాలి ఇంత పెద్ద ప్రమిదలు కావాలి అనేటువంటి నియమమేమీ లేదు మన ఇష్టం మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మూకుడును ప్రమిదలను తెచ్చుకొని ఎంత ఉప్పు సరిపోతే అంత ఉప్పును ఉంచి ఆవు నేతితో కానీ నువ్వుల నూనెతో కానీ ఈ దీపాన్ని వెలిగించాలి మరి ఎన్ని విశేషాలు ఇన్ని లాభాలు ఉన్నటువంటి ఈ ఉప్పు దీపాన్ని ఈ శుక్రవారం సాయా సంధ్యంలో మీరు వెలిగించి అష్టైశ్వర్యాలను భోగ భాగ్యాలను సకల శుభాలను పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సర్వే జనా సుఖినోభవంతు